আবার বিভিন্ন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্কিল সার্ভার ফর বিগিনার্স এর আজকের ভিডিওতে তো বেসিক্যালি আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং সোজা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখব সেটা হচ্ছে এসকিউএল সাবকুয়েরি সো সাবকুয়েরি ব্যাপারটা আসলে কি সো সাবকুয়েরি হলো এক কুয়েরির ভিতর আরেক কুয়েরি লেখা মানে একটা কুয়েরি আমরা লিখছি তার মাঝখানে স্পেসিফিক একটা ডেটা আনার জন্য আরেকটা কুয়েরি লিখে ফেললাম যেটা আসলে অন্য ডেটাকে আনবে এই জন্য এটাকে অনেক সময় নেস্টেড কুয়েরিও বলা হয়ে থাকে ওকে সো এক কুয়েরির রেজাল্ট আরেক কুয়েরিতে ব্যবহার করা এটার ব্যাপারটা কি আসলে সো আমরা কোনো একটা কুয়েরি করে ইউজুয়ালি তো আমরা যখন একটা স্কেল কুয়েরি লিখে সেটা আমাকে একটা রেজাল্ট রিটার্ন করে সো এই রেজাল্টটাকে চাইলে আমরা অন্য একটা একটা কুয়েরিতে ব্যবহার করতে পারি সো এই ব্যাপারটাও আসলে সাব কুয়েরির মধ্যে পড়ে সো সাব কুয়েরি নিয়ে আরও ডিপে যাওয়ার আগে আমাদেরকে একটা কনসেপ্ট একটু ভালো করে ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই এসকুয়েলে কোনো ডেটা রিটার্ন করি আমরা যদি কোনো একটা সিঙ্গেল সেলের ভ্যালু রিটার্ন করি অর্থাৎ কোনো একটা রোয়ের স্পেসিফিক একটা কলামের ভ্যালু রিটার্ন করি তাহলে সেটাকে আমরা বেসিক যে ডেটা টাইপ রয়েছে সেই ডেটা টাইপগুলোর একটা ভেরিয়েবল হিসেবে চিন্তা করতে পারি বা একটা ভ্যালু হিসেবে চিন্তা করতে পারি সেটা টেক্স টাইপ হতে পারে সেটা নিউমেরিক টাইপ হতে পারে সেটা ডেট টাইম হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু যখনই আমাদের কোনো একটা কুয়েরি একটার বেশি সেল রিটার্ন করে স্কিল সার্ভার সেটাকে একটা টেবিল হিসেবে চিন্তা করে সুতরাং আমরা হয়তো চিন্তা করছি যে আমরা কোনো একটা কলাম থেকে কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস পাঠালাম আমি তো আসলে দুটো ইন্টিজার পাঠালাম এসকিউল সার্ভার এই জিনিসটাকে আর ইন্টিজার হিসেবে চিন্তা করে না ও তখন এটাকে একটা টেবিল হিসেবে চিন্তা করে যে টেবিলের দুইটা কলাম এবং একটা রু তো এই জিনিসটা যদি আমাদের মাথায় ক্লিয়ার থাকে তা আমরা খুব ইজিলি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো তো চলুন আমরা একটু সরাসরি করে চলে যাই সো আমরা ধরে স্কুল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওতে চলে এসেছি তো আমরা এখানে এখন সাবকুয়েরির জন্য কোড লিখবো আমরা আজকে যে টেবিলগুলো ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাদের খুবই পরিচিত একটা টেবিল প্রোডাক্ট টেবিল আমরা আরেকটা টেবিল এখানে নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সেলস সো আপনারা যারা আমার হচ্ছে প্রাইমারি কি এবং ফরেন কির ভিডিওটা দেখেছিলেন তারা দেখেছিলেন যে আমরা প্রোডাক্ট টেবিলের পাশাপাশি সেলস এবং কাস্টমার্স এই দুটো টেবিল তৈরি করেছিলাম সো কাস্টমার্স টেবিলে আসলে কিছু কাস্টমারের ডেটা আছে এবং সেলস টেবিলে আসলে কিছু সেলসের ডেটা আমি ইনসার্ট করেছি সো এই প্রোডাক্ট সেলস এবং এই যে সবগুলো যতগুলো টেবিল এখানে ইউজ হচ্ছে প্রত্যেকটার ক্রিয়েট কুয়েরি আমি এখানে দিয়ে আমার ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে এবং এই যে আমি ডেটাগুলো ইউজ করছি এই ডেটাগুলোর ইনসার্ট কুয়েরিও সেখানে দেয়া থাকবে সো আমরা একটু সেলস টেবিলটা ভালো করে দেখি এখানে আসলে কি আছে সেলস টেবিলে বেসিক্যালি একটা প্রাইমারি কি আছে এটা আমাদের ইগনোর করবো আমরা একটা পার্চেস ডেট আছে আসলে কোন দিনে সেলসটা হয়েছিল কাস্টমার আইডি আছে এটা হচ্ছে কাস্টমার টেবিলের প্রাইমারি কি বা এখানে ফরেন কি হিসেবে আছে এবং এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি অর্থাৎ এই যে পঁচিশ আঠাশ একত্রিশ এরা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট টেবিলে যে পঁচিশ আঠাশ একত্রিশ রয়েছে এই এই তিনটা প্রোডাক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে হচ্ছে আমার সেলস টেবিলের এই তিনটা আইডি ওকে এবং তাদের একটা সেলস ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে জাস্ট কিছু র্যান্ডম ডেটা ফাইন এখন আমরা কি করব ধরুন আমাদের আপাতত এখানে প্রোডাক্ট টেবিলটা এই মুহূর্তে লাগবে না তো ধরুন আমরা হচ্ছে সেলস টেবিলে সবগুলো ডাটা পড়ছি ফাইন আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি যে পার্চেস ডেট এত এত তারিখে একজন কাস্টমার প্রোডাক্ট কিনেছে এই প্রোডাক্টটা কিনেছে এত টাকা কিনেছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি চাই যে সেলসটাকে আমি একটা ইলিয়েস দিয়ে দিই এস সো আমি এখন চাচ্ছি যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে প্রোডাক্ট আইডি টোয়েন্টি ফাইভ এটা আসলে আমাদের কাছে কিছু মিন করে না সো আমাদের কাছে কিছু মিন করে না বলতে আমি আসলে কি বোঝাচ্ছি যেমন আমি যদি এই টেবিলটা এখন প্রিন্ট করি আমি দেখতে পাবো যে হ্যাঁ মে মাসের বিশ তারিখে এক নম্বর কাস্টমার পঁচিশ নম্বর প্রোডাক্টটা কিনেছে এত টাকা কিন্তু পঁচিশ নম্বর প্রোডাক্টটা আসলে কি কিংবা এক নম্বর কাস্টমার যে তার আসলে নাম কি এই ডেটাগুলো দিয়ে আমি আসলে পুরো টেবিলটাকে ফিল আপ করতে চাই এটা করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে ঠিক এই জায়গাটাতে আমরা সাব কুয়েরি ব্যবহার করতে পারি সো বেসিক্যালি এই যে আমরা সাব কুয়েরি আমরা বলছিলাম যে একটা কুয়েরির মাঝে আসলে আরেকটা কুয়েরি ব্যবহার করা এই ব্যাপারটাই হচ্ছে সাব কুয়েরি সো এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে সাব কুয়েরি ইনসাইড সিলেক্ট ক্লজ সো আমরা হচ্ছে সিলেক্ট ক্লজে সাব কুয়েরি ব্যবহার করছি সো আমরা যেটা করবো সিলেক্ট এখানে আমার অল আছে আমরা এক কাজ করি ইউজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে আমরা এই অ্যাস্টারিসেস বা অল ব্যবহার করি না সো গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে অলওয়েজ যে যে কলম আমার লাগবে সেগুলো দেওয়া যেমন আমার সেলস আইডির কোনো দরকার নেই আমি সে সরাসরি যেটা করবো পার্চেস ডেট নিব আমি এখান থেকে হচ্ছে এস ডট সেলস ভ্যালুটা নিয়ে নিচ্ছি এই
প্রোডাক্টের নামটাও আসবে তাহলে আমি কি করতে পারি আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি এখন এইখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে পুরো আরেকটা কুইরি লিখব কি কুইরি ধরে নিন আমি প্রোডাক্ট আইডিটা জানি সো আমরা যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট আইডি জানি তাহলে একটা টেবিল থেকে আমি ইজিলি সিলেক্ট করে সেই ডেটাটা নিয়ে আসতে পারি সো আমি এখানে তাহলে কি করব আমি এখন লিখব এখানে লিখব সিলেক্ট মনে করবেন এটা একটা ডিফারেন্ট কুইরি আপনি এখন একটা আইডি নিয়ে অথবা আমরা এক কাজ করি এই কুইরিটাকে বাইরে লিখি সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্টস পি ওয়ের পি ডট যেহেতু আমরা আইডি জানি পি ডট প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ধরে নিয়ে আমরা প্রথম রয়োজনে যে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভের জন্য এখন একটা ডেটা সার্চ করছি সো আমাকে এই রোটা দিচ্ছে সো আমি এখন এই কুইরিটাই ডিরেক্টলি কাট করে নিয়ে এখানে বসাবো এক লাইনে করে দিই সুবিধা হবে দেখতে সো এটা এখন এই যে এখানে আমি টোয়েন্টি ফাইভ দিচ্ছি আমি তো আসলে সব রোয়ের জন্য টোয়েন্টি ফাইভের ডেটাটা দেখাবো না তাহলে কি এখানে আমি বসাবো এজ ডট প্রোডাক্ট আইডি অর্থাৎ এই যে সেলস টেবিলের যে প্রোডাক্ট আইডিটা রয়েছে সেই প্রোডাক্ট আইডি থেকে সে আইডিটা নিয়ে প্রোডাক্ট টেবিলের সাথে ম্যাচ করবে যেখানে প্রোডাক্ট আইডির সাথে প্রোডাক্ট টেবিলের প্রোডাক্ট আইডির সাথে সেলস টেবিলের প্রোডাক্ট আইডি মিলে যাবে সেই রো রোটাকে সে শো করবে সো এই যে আমরা একটা সাব কুইরি লিখে ফেললাম এখন আমরা যদি এটাকে চালাই আমরা একটা এরর পাচ্ছি কি এরর ওনলি ওয়ান এক্সপ্রেশন ক্যান বি স্পেসিফাইড ইন দ্য সিলেক্ট লিস্ট ওয়েন দ্য সাব কুইরি ইজ নট ইনক্লুডেড উইথ এক্সিস্ট ওকে সো এখানে আসলে কি বলতে যাচ্ছে এখানে আসলে মেইন পার্টটা ছিল যে ওনলি ওয়ান এক্সপ্রেশন ক্যান বি স্পেসিফাইড তার মানে হচ্ছে যে ধরুন আমরা আসলে এখানে এই যে পার্টটা লিখছি এটা আসলে আমরা একটা কলামকে স্পেসিফাই করার জন্য লিখছি খেয়াল করুন এই যে পার্চেস ডেট এটা আসলে একটা কলামকে স্পেসিফাই করে সেলস ভ্যালু একটা কলামকে স্পেসিফাই করে প্রোডাক্ট আইডি একটা কলামকে স্পেসিফাই করে তারপরে আমি যদি এখন এটার নাম দেই অ্যাজ প্রোডাক্ট নেম সো এই প্রোডাক্ট নেমও কিন্তু একটা সিঙ্গেল ভ্যালু আসার কথা কিন্তু একটু খেয়াল করবেন আমরা যদি এই কুইরিটা চালাই আমি আসলে কি পাচ্ছিলাম একটু আগে যখন আমরা পুরোটা চালিয়েছিলাম আমরা এখানে আরেকবার একটু একটা আইডি বসে একটু চালিয়ে দেখি আমরা যখন এটা চালাচ্ছি আমরা কিন্তু একটা রো পাচ্ছি এবং আমি এই ভিডিওটা শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা যদি একটার বেশি কোনো ডাটা পাই স্কিউল সার্ভার এটাকে একটা টেবিল হিসেবে চিন্তা করে সুতরাং সমস্যাটা কি হচ্ছে সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এইখানে একটা কলামের ভ্যালু আসার কথা এই কলামের ভ্যালুটা না এসে সেখানে একটা সিম্পল একটা ভ্যালু না এসে পুরো একটা টেবিল যখন চলে আসছে এসকিউল সার্ভার এই জিনিসটাকে এখানে ফিট করতে পারছে না অর্থাৎ একটা টেবিল মানে হচ্ছে মাল্টিপল এক্সপ্রেশন এই মাল্টিপল এক্সপ্রেশনকে সে এই একটা কলামের জায়গাটাতে ফিট করতে পারছে না কারণ ওখানে মাল্টিপল কলাম আছে সো তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে স্পেসিফিক্যালি শুধুমাত্র প্রোডাক্ট নেমটা এখান থেকে সিলেক্ট করে আনতে হবে তাহলে খেয়াল করুন এখন এই কুইরিটা আসলে কি দিচ্ছে সিলেক্ট অনলি প্রোডাক্ট নেম এবং ওয়ার প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু সামথিং তার মানে আমি মেক শিওর করছি যে যেহেতু আমার প্রোডাক্ট আইডি প্রাইমারি কি এবং ইউনিক সুতরাং একই প্রোডাক্ট আইডির একটা রোই থাকবে এবং সেই রো থেকে শুধুমাত্র আমি একটা প্রোডাক্ট নেম রিটার্ন করছি তার মানে এই পুরো কুইরিটা আমাকে কি রিটার্ন করবে এখন আর সে কোনো রো রিটার্ন করবে না ও আমাকে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করবে আর যখনই স্কুল সাইবার কোনো একটা কুইরি সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করে সেটাকে স্কুল সাইবার একটা নর্মাল ভ্যালুর মতোই চিন্তা করে ওটাকে টেবিল হিসেবে চিন্তা করে না তাহলে এখন স্কুল সার্ভার আমাকে আর কোনো সমস্যা করার কথা না আমরা যদি একটু কুইরিটা খেয়াল করি রেজাল্টটা খেয়াল করি আমরা দেখতে পাবো পার্চেস ডেট আছে সেলস ভ্যালু আমাকে দেখাচ্ছে প্রোডাক্ট আইডি দেখাচ্ছে এবং প্রোডাক্ট আইডির পাশে আমাকে প্রোডাক্টের নেমটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা কি করলাম কোনো একটা টেবিলে যেখানে কোনো একটা ডেটা রিপ ডেটা প্রেজেন্ট নেই সেই ডেটাটাকে আমরা সামহাও সাব কুইরি করে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারি সো এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট নেম এখন আমার আর একটা ডাটা আছে এখানে সেটা হচ্ছে কাস্টমার আইডি সো আমি এখন চাচ্ছি যে এই যে কাস্টমার আইডিটা আমার আসছে আমি পাশে কাস্টমারের নামটাও জানতে চাই সুতরাং আমরা আরও একটা সাব কুইরি লিখব সাব কুইরিটা কেমন হবে আমরা এখানে লিখব সিলেক্ট অল আমরা শুরুতে আসলে অল দিয়েই লিখে যাব পরবর্তীতে ঠিক করব কি কী কলাম লাগবে সিলেক্ট অল ফ্রম কাস্টমার্স ওয়ের কাস্টমার আইডি ইকুয়ালস টু কি লিখবো আমরা এই কাস্টমার আইডিটা যখন এই সেলস টেবিলের কাস্টমার আইডির সাথে মিলে যাবে তখনই সে সেটাকে দেখাবে সুতরাং এস ডট কাস্টমার আইডি তো এই লাইনটা আসলে এবং এটা আমি নাম দিয়ে দিই অ্যাজ কাস্টমার নেম এবং আমি এখানে শুধুমাত্র 
কাস্টমার নেম কলামটা সিলেক্ট করে দিই সো এই কলামের নামগুলো যদি আমাদের মনে না থাকে আমরা ইজিলি এখান থেকে দেখে নিতে পারি যে আচ্ছা কাস্টমার কলামে আসলে কাস্টমার টেবিলে আসলে কী কী কলাম আছে ও কাস্টমার নেম ঠিক আছে আমার মাথায় ছিল আমি জাস্ট লিখে ফেললাম সো আপনাদের যদি মনে না থাকে অবশ্যই দেখে নেবেন সো এই হচ্ছে কাস্টমার নেম সো আমি যদি এখন এটাকে রান করি কি হচ্ছে সে আমাকে কাস্টমার ওয়ান হচ্ছে অর্ঘ সে আমাকে দেখাচ্ছে কাস্টমার টু অর্পণ কাস্টমার টু অর্পণ তাহলে এবার আমার এই টেবিলটা কিছু মেক সেন্স করে এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র যখন কাস্টমার আইডি এবং প্রোডাক্ট আইডি ছিল এটা কিছু মেক সেন্স করছিল না আমার কাছে এখন এই টেবিলটা আমার কাছে একটা ভ্যালিড ডেটা অর্থাৎ আমি এখন বুঝতে পারছি যে মে মাসের বিশ তারিখে অর্ঘ এক হাজার টাকার প্রোডাক্ট কিনেছে এবং প্রোডাক্টটা ছিল লজিটেক এম এক্স মাস্টার থ্রি ট্যাক্সল সো এটা হলো আমরা সিলেক্ট করিতে কিভাবে সাব কুইরি লিখতে পারি এটা এখন যেহেতু সাব কুইরি একটা টেবিল কিংবা ভ্যালু দুইটাই রিটার্ন করতে পারে বা যে কোনো কুইরি রিটার্ন করতে পারে সো আমরা এটাকে চাইলে ইজিলি যে কোনো ক্লজে ব্যবহার করতে পারি সো আমরা এখন দেখব যে সাব কুইরি কীভাবে ওয়ার ক্লজে ব্যবহার করা যায় সো আমরা এটা একটু কপি করে নিয়ে আসি সাব কুইরি ইন ওয়ার ক্লজ তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ধরি আমাদের কাছে একটা ভেরিয়েবল আছে সে ফর এক্সাম্পল প্রোডাক্ট নেম এবং প্রোডাক্ট নেম ইকোয়াল টু হচ্ছে ব্যারক্যার ফিফটি এখানে প্রোডাক্টের নামটা আছে সো আমরা কি করি এই প্রোডাক্টের নামটা একটু কপি করে এখানে বসায় সো আমার কাছে এই ভেরিয়েবলটা আছে বা সিস্টেম থেকে কোনো জায়গা থেকে আমার কাছে শুধুমাত্র প্রোডাক্টের নামটা এসছে এখন আমাকে সার্চ করতে হবে যে সেলস টেবিলে এটার কোনো এন্ট্রি আছে কিনা সো আমার কোয়ালিটি হচ্ছে ইজ দেয়ার এনি এন্ট্রি ফর দিস প্রোডাক্ট ইন সেলস টেবল এটা হচ্ছে আমার কোয়েরিটা অর্থাৎ আমার আসলে কি জানতে চাচ্ছে আমার প্রবলেমটা কি সো তাহলে আমি এখন কি করব সো আমি বুঝতে পারছি যে আমাকে সেলস টেবিল থেকে খুঁজতে হবে সো তাহলে আমরা ডিরেক্টলি কি করি সিলেক্ট অল ফ্রম সেলস ঝামেলা হচ্ছে আমার এখানে আছে প্রোডাক্টের নাম কিন্তু আমার এই সেলস টেবিলে কোনো প্রোডাক্টের নাম নেই আমার কাছে আছে প্রোডাক্ট আইডি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই নাম থেকে আমাকে আগে প্রোডাক্টের আইডিটা বের করতে হবে দেন আমি সেই আইডি দিয়ে ওয়ার ক্লস ব্যবহার করতে পারব সো তাহলে আমরা এই কাজটা কীভাবে করতে পারি সিলেক্ট অল ফ্রম সেলস এস ওয়ার এস ডট প্রোডাক্ট আইডি ইকুয়ালস টু এইখানে আমরা একটা সাব কুইরি লিখবো এবং আমরা মেক শিওর করবো যে এই সাব কুইরিটা যেন একটা সিঙ্গেল ভ্যালুই রিটার্ন করে সো আমরা এখানে কি লিখবো ব্যাপারটা এরকম যে আমার এখানে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু আসতে হবে ধরুন আমার এখানে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ কিছু একটা আসতে হবে পঁচিশ আসতে হবে সো এই পঁচিশটা আমি কিভাবে পাবো এই প্রোডাক্টের নাম ধরে আমরা প্রোডাক্ট টেবিলে সার্চ করব এবং সেখান থেকে তার প্রোডাক্ট আইডিটা তুলে নিয়ে চলে আসবো তাহলে আমার কোয়েরিটা কেমন হবে আমরা কোন টেবিল থেকে সার্চ করব প্রোডাক্ট টেবিল থেকে তাহলে সিলেক্ট আমরা শুরুতে অল লিখব সিলেক্ট অল ফ্রম প্রোডাক্ট ওয়ার প্রোডাক্ট নেম ইকুয়ালস টু এই ভেরিয়েবলটা প্রোডাক্ট নেম সো আমরা যদি এখন এই পুরোটা চালাই আমাকে আবার এরোর দিবে কেন একই সমস্যা আমি এখানে অল বা অ্যাস্ট্রেসিস ইউজ করেছি কিন্তু প্রোডাক্ট আইডি এটা আসলে চাচ্ছে একটা ইন্টিজার ভ্যালু চাচ্ছে নিউমেরিক ভ্যালু বা একটা সিঙ্গেল ভ্যালু চাচ্ছে আমি ওকে পুরো একটা রো রিটার্ন করছি বা একটা টেবিল রিটার্ন করছি এটা স্কুল সার্ভার ম্যানিপুলেট করতে পারে না সো তাহলে আমার কি করতে হবে আমার এখান থেকে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট আইডিটা পাঠাতে হবে এখন কি হচ্ছে এই কুইরিটা এই যে সাব কুয়েরিটুকু আমি লিখলাম এই কুয়েরিটা আমাকে একটা প্রোডাক্ট আইডি দিবে মানে একটা আইডি দিবে এবং সেই আইডিটা দিয়ে আমি এখানে সার্চ করতে পারবো সো ওকে প্রোডাক্ট নাম ভেরিয়েবলটা পাচ্ছেন আচ্ছা পুরোটা আমাকে চালাতে হবে তো এই যে আমি সেলস টেবিলের একটা এন্ট্রি সার্চ করার জন্য আমি ওয়ার ক্লজের ভিতরে একটা সাব কুইরি লিখতে পারতাম সো সাব কুইরি অনেক পাওয়ারফুল সাব কুইরি দিয়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু সাব কুইরি একটা ড্রব্যাক হচ্ছে সাব কুইরি অনেক বেশি স্লো সো এই ছিল হচ্ছে বেসিক আইডিয়া সো এখন এই যে ধরুন আমার কাছে প্রোডাক্ট নেম আমার কাছে বারবার প্রোডাক্ট নেম আসবে আসতে পারে কিংবা হচ্ছে আমার কাছে কাস্টমারের নেম আসতে পারে বা কাস্টমার কোনো একটা ইনফো আসতে পারে সো এই ইনফো দিয়ে আমার বারবার সার্চ করতে হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কি করতে পারি সাব কুইরি আমরা ওয়ার ক্লস কিংবা সিলেক্ট ক্লস ছাড়াও আমরা আরও বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারি যেমন সাব কুইরি একটা মজার ইউজ আমরা একটু দেখি সে ফর এক্সাম্পল এই কুয়েরিটা আমরা একটু কপি করে নিয়ে যাই সো এটা হচ্ছে আমার একটু আগে আমরা করেছিলাম সেই কুয়েরিটা এই কুয়েরিটা কি করে আমরা যদি একটু রান করি আমরা দেখব যে এই কুয়েরিটা আমাকে প্রোডাক্টের নেম টেম দেয় মানে সেলস টেবিলটাকে মডিফাই করে প্রোডাক্টের নেম এবং কাস্টমার নেম এনে দিয়েছে এখন আমি চাচ্ছি এই যে আমি মডিফাই করে একটা টেবিল বানালাম এই জিনিসটাকে
সো এটাকে আমি একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে নিয়ে আসি অর্থাৎ এই পুরো টেবিলটা এখানে কি হয়েছে আমার দেখার বিষয় না এই পুরো জিনিসটা তো দিন শেষে একটা টেবিল রিটার্ন করে সো এই টেবিলটাকে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে একটা টেবিল আকারে রাখলাম বোঝার সুবিধার জন্য একটু ইন্ডেন্টেশন ঠিক করি এবং এটার একটা নাম দিলাম আমরা অ্যাজ নিউ টেবিল নিউ আন্ডারস্কোর টেবিল দিই এটার নাম দিলাম আমরা নিউ টেবিল এখন আমরা এখানে যদি লিখি সিলেক্ট অল ফ্রম এটা তাহলে খেয়াল করুন আমি যদি এটাকে এখন চালাই এই কুয়েরিটা রান হবে ও কি করছে এই যে সিলেক্ট অল ফ্রম টেবিল নেম এই পুরো জিনিসটাকে স্কুল সার্ভার একটা টেবিল হিসেবে কল্পনা করে নিচ্ছে সো এই যে বিশাল বড় একটা সাব কুয়েরি যেটার ভিতরে আরও সাব কুয়েরি আছে এই সাব কুয়েরিটাকে একটা টেবিলের মতো কল্পনা করে নিচ্ছে স্কুল সার্ভার সো এখন আমি কি করতে পারবো যেহেতু এই পুরোটা একটা টেবিল সিলেক্ট কুয়েরি এটার উপর চালানো যাচ্ছে তার মানে আমি এটার উপরে ওয়ার ক্লসও চালাতে পারবো সো নিউ টেবিল নামটা একটু ছোট করে দিই আমি এটাকে এন দেই এন টি দেই নিউ টেবিল সো ওয়ার এন টি ডট খেয়াল করুন আমি যখন এন টি ডট দিচ্ছি ও আমাকে প্রোডাক্ট নেম এবং কাস্টমার নেম দেখাচ্ছে এই দুটো নাম সে কোত্থেকে পেয়েছে এই যে এখানে আমি এল ইস দিয়েছিলাম এখান থেকে সে দুটো নাম নিচ্ছে এখন আমি চাইলেই কি করতে পারবো এন টি ডট প্রোডাক্ট নেম ইকুয়ালস টু আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে এখন সার্চ করতে পারবো সো আলটিমেটলি আমি যদি এখন এইটাকে চালাই আমি আমার ডেটাটা পেয়ে যাচ্ছি সো ব্যাপারটা কি হচ্ছে যে কোনো মুমেন্টে আমি আমার মতো করে কোনো একটা টেবিলকে প্রিপেয়ার করে রাখতে পারি করে সেটাকে আমি একটা আবার একটা সিলেক্ট করে দিয়ে র্যাপ করলাম এবং এই যে ভিতরে জিনিসটা এই জিনিসটা তখন একটা সাব কুয়েরিতে পরিণত হলো সো সাব কুয়েরি সব থেকে মজার ইউজ এটাই তবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সাব কুয়েরি দিয়ে অনেক পাওয়ারফুল কাজ করা গেলেও এটা খুব বেশি স্লো করে ফেলে সিস্টেমকে এই প্রত্যেকটা কাজ আমরা আরও বিভিন্নভাবে করতে পারি যেগুলো অনেক বেশি ফাস্টার যেমন এই কাজগুলো আমরা জয়েন ব্যবহার করে খুব ইজিলি করতে পারি আমরা সাব কুইরি দিয়ে যা যা করতে পারি আমরা জয়েন ব্যবহার করে এক্স্যাক্টলি সেই কাজগুলো করতে পারি এবং অনেক ফাস্ট কুইরি এক্সিকিউশন হয় সো আমরা জয়েন নিয়ে নেক্সট এপিসোডগুলোতে দেখব আমরা নেক্সট কয়েকটা ভিডিও জয়েন নিয়ে হবে আমরা জয়েনের বেসিক আইডিয়াগুলো নিয়ে আলোচনা করব কখন কোন জয়েন ব্যবহার করতে হয় সেটা দেখবো এবং ইন্টারভিউতে জয়েন কীভাবে কাজে লাগে সেই জিনিসগুলো দেখবো সো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ